la section de Ziguinchor ne considère pas que cette arrestation ralentirait en tout cas l'activité de Arlene Bok. Je pense que c'est une source de motivation dans notre engagement à lutter contre en tout cas l'injustice. Ah oui. Et ceci ne, ne serait qu'un qu engagement et une source de motivation. En fait, il pouvait arrêter tous les membres de, de Arlene Bok. Ah oui, ah oui. Et cela ne va pas en tout cas nous démotiver ou nous déconcentrer sur l'objectif final. Et ceci aussi va enclencher, enclencher d'autres euh, d'autres fronts, parce que la, la plateforme était engagée dans une lutte pour la transparence, une gestion trans, transparente des ressources. Maintenant, nous allons intégrer dans, cette, dans, ces, dans ces revendications une lutte contre la détention arbitraire de notre camarade Guy Marie Sagna et nous, nous sommes prêts à aller au front contre cet état dictateur, contre le président Macky Sall en tout cas, qui est en train d'intimider les activistes et cela ne nous, va pas, ne, ne nous fera pas reculer. Et Guy Marie Sagna, depuis 2013, depuis l'hôpital de Seydou, il a, en, 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 il a commencé la lutte pour réclamer une gestion saine des ressources des, des, des hôpitaux du Sénégal. Et cela, là, il a été victime. On l'a affecté combien de fois Trois fois en un mois. Pourquoi Parce que tout simplement, il luttait pour une gestion saine et, saine et transparente des ressources des, des, des hôpitaux. Donc, une personne comme ça n'a pas sa place en prison. Et nous avons des gens qui sont là, qui sont accusés par des institutions, des, des, des institutions d'enquête à coups de milliards et ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi un Sénégalais qui, dit, qui dénonce tout simplement, qui dit que chaque jour il y a au moins quatre femmes qui meurent parce que tout simplement nous n'avons pas un plateau médical pour assurer en tout cas l'accouchement des femmes, le suivi, etc. Cette personne-là ne, ne mérite pas en tout cas la prison, sa place n'est pas la prison. Mais la prison, on sait qui sont ces gens qui le méritent. C'est ceux qui dilapident nos ressources, qui jouent avec l'argent du contribuable. Ah oui. Qu'est-ce qu'on reproche à Guy Sagna Et sérieusement, jusqu'à présent, je ne pense pas que l'État a des éléments clés, a des éléments tangibles pour maintenir Guy Sagna en prison. Sérieusement. Donc, et je pense que les, les, les organismes de défense des droits de l'homme doivent sévir sur cette question-là, pour, pour cette détention arbitraire et exiger à l'État du Sénégal la libération sans condition de Guy Sagna.